শিক্ষক প্রশিক্ষণের মূল বক্তব্য আমার তাহলে তিনটা চলে আসলো একটা হচ্ছে শিক্ষককে নিজে শিখতে হবে দু নম্বর বললাম অবশ্যই শিক্ষকতার মেজাজ তৈরি করতে হবে আর তিন নম্বর আপনাকে অবশ্যই সে মেজাজ বিরোধী মনোভাব থাকতে হবে আর চার নম্বর আশপাশে তাকিয়ে অন্যরা কি করছে এগুলো দেখে আপনাকে নিজেকে পরিবেশ বুঝে কাজ করতে হবে নাহলে আপনি কোথাও পাত্তে পাবেন না আপনার কথা শুনবে তবে তো সমাজ গড়বে সংগঠনের যে গুরুত্ব এটা আপনারা বোঝেন না এটা খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য এবং কাছে বেশ কিছু আলম আলম কদিন আসলেন আমি তাদের বললেন আপনারা যে দুদিন ধরে এত ওয়াজ করলেন সাবজেক্টটা তো শেষ নাই জবাবদ্ধ জীবনের যে গুরুত্ব এর উপরে কোনো বক্তব্য রাখছেন তুমি তো সিলিত না যখন জিজ্ঞেস করলাম দু তিনটা বক্তব্য আমার সামনে থাকুন একদম সুখ আজকে আহলাইজটা ভেঙে তসটাস হয়ে যাচ্ছে এর বিরুদ্ধে একটা জবান একটা কথা আপনার কাজ বের হলো না অর্থাৎ কোরআনের সুরা সফ এর উপরে নাজিল হয়নি হাদিস অসংখ্য হাদিস নেই এর উপরে এগুলো আপনাদের মুখ দিয়ে বের হয় কেন মানে আপনি চাচ্ছেন আহলাইজ ভাঙুক আর বারবার দাওয়াত পাই আমরা সব জায়গায় যত ভাগে ভাগ হোক তত আমার দাওয়াত ভাগ হবে সমস্যা কি এখানেও যাবো ওখানেও যাবো ওখানে দরজা এখানে বিশেষ এখানে প্লেন টিকিট ওখানে প্লেন টিকিট আমার বাবা ফকির মানুষ সব পেলে প্লেন টিকিট দেওয়া পাঠা নেই আমার ইস্তি বাজারে আসে ভাষণ দেয় কার পাঠা দেন আমরা দেই সব ফেরি আর তোমরা তোমার গেলি আগে প্লেন টিকিট বাপ রে আমার সামনে গল্প হচ্ছে ফার্স্ট প্লেন যেতাম তো এই কাজ যেতে পারলাম না মানে একটু ছেলে মিলে আমাকে শোনা সেবে সব ফাইনে সব টিকিট কি একদম মধ্যে সব দেড়টা ফেলে একদম মধ্যে পরিজনটা ফেলে আরে বাপ রে ফ্লাইটের চোটটাট কি আর আমার কাছে ফ্লাইটের ফোন নেই তাক শেষ তা কয়েন এখেলাস দিন এলএমের আমি বললেন বালির বস্তা মতো আর দিতে হলো অবশ্যই আপনাকে সমাজ পরিবর্তনের শাক নিয়ত রেখে আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে আপনার দ্বারা ছাত্র পরিবর্তন হবে ছাত্রের দ্বারা সমাজ পরিবর্তন হবে এটার সামনে রাখবেন আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত বলছেন তোমাদের মধ্যে যারা জানে এবং যারা জানে না দুদিন সমান অর্থাৎ বিজ্ঞ এবং অজ্ঞ সমান নয় অথচ মানুষ জন্ম হয়েছে অজ্ঞ হিসাবে প্রত্যেকটা মানুষ অজ্ঞ ছিল তারপরে আল্লাহ মানে ইনসায়ন এবং আল্লাহ আলম আল্লাহ বাগ মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানত না অর্থাৎ সে আগে অজ্ঞ ছিল অজ্ঞ থেকে বিজ্ঞ হতে সময়সীমা নেই কারণ মানুষের একটা বাংলা কথা আছে দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষ শিক্ষা গ্রহণ করে বহু জিনিস আমরা জানি না আর না জানার সংখ্যাই বরং বেশি প্রতি মুহূর্তে মানুষ বিভিন্নভাবে শেখে কিন্তু এর মধ্যে আল্লাহকে ভয় করে তারাই ইন্নামা একশো আল্লাহ মিন ইবাদিল ওলাম যারা জ্ঞানী বুঝেন যারা তারই মাত্র আল্লাহকে ভয় করে এই জন্য আমাদের শিক্ষকত জীবনে আমি যা দেখেছি যখন রাজশাহী ইউনিভার্সিটি এলাম আগে ঢাকা ইউনিভার্সিটি ছিলাম অতটা অভিজ্ঞতা হয়নি রাজশাহী ইউনিভার্সিটি আসার পরে যখন ওই সময় ছিল ইলেকশন মৌসুম আমি তো ইলেকশনের ঝামেলা কখনো পড়েনি তখন সায়েন্সের টিচারদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে কারণ আমি তো আরবি শিক্ষক আর আমার ইউনিভার্সিটি অনেক বড় তখন ছিল সাঁত্রিশটা ডিপার্টমেন্ট এখন তো হচ্ছে প্রায় সত্তরের উপরে চলে গেছে তো সব টিচাররা যখন দল করে ভোটের সময় সব দল বেঁধে আসে তো তখন থেকে আর্টসের শিক্ষক সায়েন্সের শিক্ষক কমার্সের শিক্ষক সবার সঙ্গে একটা ইন্টিমেসি সৃষ্টি হয় আমার একটা ধারণা তৈরি হয়ে গেল যে আর্টসের শিক্ষকদের চাইতে 
সায়েন্স শিক্ষকদের মধ্যে ধার্মিকতা বেশি আমার কাছে এটা প্রথম প্রথম অবিশ্বাস্য মনে হতো সায়েন্স টিচার তো নাস্তিক হওয়ার কথা ওরা বিবর্তনবাদ পড়ায় ডারউইন থিওরি পড়ায় ওরা তো নাস্তিক হবে তারপরে আস্তে আস্তে ধারণা তৈরি হয়ে গেলে যে আরবি শিক্ষক আরবি জানে না ইংরেজি শিক্ষক ইংরেজি জানে না নিজেকে অপরাধী মনে হওয়া শুরু হলো যেটা কি এটা আমার ঢাকা ইউনিভার্সিটি যখন ছিলাম তখনও ধারণা তৈরি হয়েছিল কারণ আমার মহসিন হলে যিনি হাউস টিউটার ছিলেন তিনি ইসলাম হিস্ট্রির তো দেখতাম সেটা নাস্তিক তো সালাত কিছু নাই অত ইসলাম হিস্ট্রির প্রফেসর পাশাপাশি সায়েন্সের প্রফেসর আজান হলে দৌড়ি মর্জিত এটা আমার বাস্তব জীবনের কিছু অভিজ্ঞতা আপনাদের শোনাই এর মধ্যে অনেক এলেম পাবেন এবার আপনি আসেন মাদ্রাসা লাইনে দেশের যত অনৈক্য কাদের মধ্যে বেশি এটা আপনারই জবাব দিন এবার বলতে বলতে লজ্জা পাচ্ছেন তাই না আচ্ছা বলুন তো বাংলাদেশে ইসলাম ঐক্য জোট কয়টা না অত হবে না অত বেশি খারাপ বললে হয় দশ বিশটা মিলিয়ে একটা ঐক্য জোট হয়েছে তাতে আর দশ বারোটা ঐক্য জোট আছে সব মিলিটারি হত একশো তেষট্টিটা সব মিলিয়ে শুধু ঐক্য জোট একশো না ঐক্য জোট দশ বারোটা হবে দশ বারোটা নেতা তো লাগবে বাংলাদেশে তো দশ বারোটা নেতাই নেই একটু হাফ নেতা ফুল নেতা টু পারসেন্ট নেতা হতে পারলে পাশে একটা জোট বানিয়ে ফেললে এবং এর সাথে মধ্যে পাগল সে বান্নটা ইসলামী দল নিয়ে জোট বানিয়েছিল কারণ আলমরা কেউ কারোর আনুগত্য করে না প্রত্যেকেই আনা রব্যকুল্লা আলা আমি তোমাদের সভা চেয়ে বেশি জানি আর একে অপরে এত বেশি সমালোচনা করে পান থেকে চুন খসলে তাকে হয় বেদাতি বানাবে না ফাঁসেক বানাবে পারলে মুখর জানের মিল্লা করে দেবে এরপরও এখন আর নতুন নতুন অভিজ্ঞতা আছে তোমাদের এখানে এসে যে আলমরা বেশ খারিজি মানুষের আলমরা বেশি মিথ্যাবাদী কারণ আমি তো খারিজি পড়ার লোক না তো আলিয়ে পড়ার লোক কিন্তু খারিজি উস্তাদি করেছে যাত্রা বাড়িতে খারিজি হুজুরদের দেখেছে সেই সময় মনে মনে অবিশ্বাস হয়েছে বোকারি পড়ে নয় খতম এরকম একটা লোক আহ অত কথা বলে কেন চুপচাপ ফলে একটা সিরিয়াল দিচ্ছে আপনাদের ইউনিভার্সিটির অভিজ্ঞতা বলছি মাদ্রাসার অভিজ্ঞতাও বলছি আর প্লাস আলিয়ার অভিজ্ঞতা এবং খারিজি তাই তো না এখন তো কমই বলছি তোমরা এই অভিজ্ঞতা কমই আলমদের লেবাস পোশাক ভালো চরিত্র খারাপ আলিয়ার আলমদের লেবাস পোশাক খারাপ চরিত্র অপেক্ষা কিন্তু ভালো ইউনিভার্সিটি টিচাররা ধর্মকে ভয় করে নিজেরা ধর্ম মানব বানা মানব তার মধ্যে যারা আরবি ইসলাম হিস্ট্রি ইসলাম স্টাডিজ টিচার তারা ধর্মকে অগ্রাহ্য করে কিন্তু যেহেতু ওরা ধর্ম পড়ায় পরে ধর্মের প্রতি ভালোবাসা কম কিন্তু পোশাক ভালো আছে পোশাক ঠিক আছে শীতকাল পড়লে আমি গুনে সেখান থেকে একমাত্র সাতটা পোশাক করার তাদের অভ্যাস আছে অন্যদিন এত পোশাক নেই পোশাকই বাহাদুরি সব আরবি শিক্ষকদের কারবার এটা দিয়ে একটি বোঝা যায় যে যারা ধর্মকর্ম করে তাদের কাছে ধর্মের মর্যাদা কম আর যারা ধর্মের আলোচনা কম করে তাদের কাছে ধর্ম ভীতি বেশি স্বর সমিতির বাসায় গেছে তামাক বাজি ছাড়াই আমরা রাজনীতি করে আমাদের মধ্যে মারামারি কাটাতে থাকবেই তাই আপনারা ধর্মকর্ম করে দিয়ে এত মারামারি কাটাকাটি কেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই বছর আর বিভিন্ন বছর তাহলে হয় ইবলিস সব জায়গায় যায় তো হেসি বলি এর খুব উত্তর আছে বলো আপনারা যারা শিক্ষক দয়া করে এই উপদেশগুলো কাছে রাখবেন দাঁড়ি টুপি পোশাক দিয়ে কষ্টের কালে ইমানদারি যাচাই হবে না 
علم درسی نہ نہ در صفی نہ نو کا بھٹ تھی کتاب علم نہیں علم تھا کہ ایک اتقوا ہا ہونا بولے نہیں اندر سن تین بار بولے نہیں اتقوا ہا ہونا تاکوا بہین علم بالیر بست شم کن دام نہیں ہے اور اخلاص بہین شکو کو تا اوٹا بالیر بست آپ نے شکو کھا بن آپ نے دوٹا گونی رو دکھر ہوتے ہیں آپ کے پرتہ میں شکتے ہیں آپ کی شکا بھو مانوش کی دے وہ چلے دے یہ پورے آمی شکھوک لیو تکولونا مالا تفالو آمی جارے بولو جن شکل آمی نا کریں وہ ساتر کے ساتھ مجھے تھاک بے تیلے دوٹا ہوتے ہیں ایٹھا چاہ اپنا کے بھالا بھالا شکتے ہیں جارے آمی شکھ ہوتے ہیں وہی سمجھتے بھالا بھالا شکتے ہیں آرکٹا ہوتے ہیں اپنے نیجے کے اخلاص شاتر شکا بے جانو کنو رکم پھاک پھوکن نہ تھا جائے छोटा टस्सोर उधर अंदर अपने बुस्ती वाले में और आप बर क्लास है एक दिन क्लास फोर है मतलब दाखिले चाहरों तत्काल नहीं शुरू है एक दिन तो अपने सोटा क्लास दाखिले ना आवाज़ देश में चार्टे क्लास चले चार बहुत सारे तो तालिम उन फिर का एक प्रथम थे कि अच्छा ना वो उद्दीस मीडियम पढ़ता हूँ � फर्स्ट ही कुन बॉय पढ़े नहीं, फर्स्ट ही पहले के तब पंजा पूजी, ताप दे तो खाने वाले की बात उठाएगा बहुत तमें बोलने लगा पर बहुत तमें बहुत जगह घर से अपने बहुत तमें कास के बहुत तमें गधा माने वो सब सब जगह टोके पड़े थे बहुत रेस्टोरेंट नक्की कर रहे फले आम के तालकुसिल में तो � आर्मी पढ़ाते हैं जो कठिन कठिन, अमर पढ़ाते हैं काफी अहदा तो नो ये पिछड़ा हमसे पूजी, क्योंकि ये रोपरोज आर कठिन कथा आस्थे है तो हम जीवन जानता हूँ ना, जो दी दात्र वरिष्ठ मोहताम गिरी ना करते थे, एक दिन उन्होंने पढ़ाते कि आप ये अमर शब्द बोले फिलहाल से नाजुक अंदा, तो हम अच्छा बड़ा बस चली दाढ़ी ला, शॉप सेलिब्रिटी में मुस्कुरा मुस्कुरा हार्ट चलती है, ऐ मेरा पोस्ट निकल लिया, ना तो वो बहुत तो तब जानते होंगे, तो ताऊ रोशन जाने दो, तुम जानते कर देना, अब तब अब बाग गिये मने, उड़ा रूमे गिये, शिकोत डाका लेने, देखो, ये फेका बॉय आपके तुम्हारा साथ आप तो तो कौन बुझे नहीं आप बराबर क्यों चलेगा ना और क्लास रे पढ़ा बनाया एक बार शेष को तो ब्यापा शब्द के पूरे बड़ों से लेकुल जाओ के बोल लो ये रोट थोले ए ही रस्ता खुला ना उसमें लम्बे जाले आप जल्दी जिगर से एक और तो ना भूली के साथ इधर दिख बजा के ले तो सातों तो सामने एमोन लैंग्वेज � अपने तो निश्चित मनोहर हैं। सरकार पक्को तो एक दिन एक बड़ो दौरे ऑफिसर एक नर्स थे लेन। तीन और आहल थे। मतलब सरकार यहाँ चलाती हो रही है कि नहीं। सरकार को ना विषय प्रस्ताव कुत्ते के लिए बस्तुवान कुत्ते के लिए आवाज़ देकर ना आहल थे ऑफिसर दर्जी पढ़ाए। जाने तो गलत शब्द का अलग कर � पुरुषानुन शिक्षा ना किधर साधु बन रहे ना पुरुषानुन शिक्षा हाँ हाँ बोलो बोलो भलगे बोलो ओ पुरुषानुन शिक्षा वाले एक साथ एक तो सब सेंटेंस बनाए थे तो उन केवल एक शुरू करते जाते हैं ऑन टेस्ट भी उन्हें मालूम है वो रा सरकारी कार्य करते पढ़ाते हैं तो आदमी मौत-मौत की जाना दूर ना तो तो उन आओगे ना क तो सर हमारे एटी को तो चाची एक बहुत संधि कले चले में इधर जो समस्या गुल होए जो देगुल वो रहा गया थे कि जाने भालो करे तेरे वाला ये समस्या तो ये निजेरे उत्तर उनको टिप आर बे तदर पुरुषों ने शास्त्र भालो था गया 
ওর বক্তব্য মুখস্ত বলল সরকারি লেখা আছে আমি শুনলাম তাই চটকে বলে আচ্ছা আপনার বয়স কত সেটা ছাপ্পান্ন আপনার মা মারা গেছে দাদি দেখেনি তারা কোন স্বাস্থ্য শিখে এত সুন্দর সন্তানের জন্ম দিয়েছিল আপনার আপনি যা বড় অফিসার হয়েছেন নিশ্চয়ই আপনার আম্মা পুরোধন স্বাস্থ্যকে ভালো জানত নাহলে আপনি সন্তান হলেন কেমন করে আস্তে আপনার না ওদের চোখ একদম মুখটা বন্ধ হয়ে গেছে স্যার আমি আমি তো স্যার আমি আমি এই বিষয়ে বলবো না তো আপনি দয়া করে আমার প্রতিষ্ঠানে এই সমস্ত সরকারি শেখানো বলি বলতে আসবেন না বুঝতে পারলেন তো ওই লোকটার সামনে এই বিদায় করে দিয়ে মেজাজ আপনাদের থাকা থাকবে কোরআন এবং হাদিস বিরোধী কোনো এলম যদি সামনে আসে এই যে ভোটে দেখছেন না এটা কিন্তু আপনাদের হাতিয়ার প্রত্যেকের পড়া লাগবে বিপরীত সাবজেক্ট থাকবে বিপরীত কথা থাকবে বইতে কারণ বইতে আপনি লেখেন নেই এইসব ক্ষেত্রে কি আপনি আপোষ করবেন না বিপরীত ছেলেদেরকে বোঝাবেন এই একটা সাইড বোর্ড রাখেন বন্ধ দিতে বাবুদেরা ডিস্টার্ব করছে এটা মানুষের চেয়ে খারাপ এই বিষয় কিন্তু কয়েকটা এসে গেল একসাথে কয়েকটা বিষয় এসে গেল না ছাত্রদের ওরা ছোট বুঝে না কিন্তু খারাপটা বললে কিন্তু ওরা এখন না বুঝুক পরে বুঝবে তো বলে স্যার একটা খারাপ কথা বললে আমার সামনে এটা বলা যাবে না আপনি একটা অন্য ভাই বলবেন যেন আমি বললাম বয়স সন্ধিকালে এটা আপনারা বুঝতে পারছেন এ বাচ্চা কিন্তু বুঝবে না ওই ওইগুলো আমার না পড়লে যা আসে শেষকালে আমার আব্বা করলেন কি ফেকা যে সমস্ত হাই নির্বাচনের অধ্যায়গুলো আছে না সব ডাক দিত এগুলো একটা পড়া বসে লিমি ওর এমনি বুঝবে বয়স হলে এমনি বুঝবে ওর পড়ার কোনো দরকার নেই তাহারা তার ওদের তো এক ফরজ ওটা ফরজ গোসলে ওদের আছে এগুলো সব বাদ ওই হাদিসও বাদ ও ফেকাও বাদ সব বাদ ও পড়তেই হবে না এমন খেপা খেপে গেল আবার সে কি আজকে খবর আমি আটান্ন সালে দাগিল পরকে দিয়েছি তার দু তিন বছর আগে খবর গেল ওরকম স্ট্রং কন্ট্রোলিং যদি আপনাদের কাছে না থাকে সিলেবাস আছে আমার সঞ্চালন বাহাদুর তো আসে পাঠ পরিকল্পনা করা তাহলে পাঠ পরিকল্পনা শেষ করো শেষ করো যিনি আমার উপদেশ থাকবে এই সমস্ত লজ্জাকর সাবজেক্টগুলো বাদ দেওয়া ভালো ক্লাসের ছাত্রদের পড়াবার সময় খুব কৌশলে এগুলো বাদ দিয়ে যাবে দরকার নেই মৃত্যু সেখানে যাবে না তো ঠিক যারা আকায়ত ফেকা শিক্ষক অনেক বাজে আকায়ত ফেকা আছে না যেগুলো আমরা এখানে ধরে দিয়েছি এগুলো আপনারা দেখবেন এড়িয়ে যাবেন হ্যাঁ যদি বলেন যে বোর্ড ফাইনাল পরীক্ষা সে ফেতনার তো আবার তো গেছে তাই না এখন তো বোর্ড ফাইনাল লাইতে পারে ওই ক্লাস টেনে বোধে আছে নাকি এর আগে তো আর থাকছে না তাহলে এই ফেতনা গেছে দেখা গেল কুল্ল সাহি নিয়ার্য হলে আসলে আমাদের বাপ দাদারা যে নিয়ম চালু করে গেছিলেন ওইটাই দেখে আমার ঘুরে ঘুরে চলে আসলো মাঝখানে ক্লাস ফাইভে পরীক্ষা এতে পরীক্ষা পরীক্ষা সেই সময় আমি প্রতিবাদ করেছিলাম কিন্তু আসলে শিক্ষা বাস্তব করে তাহারই কি অনেকগুলো আর্টিকেল গেছে ওগুলো সতেরো বেরিয়ে আসবে দেখবেন আমরা শুরু থেকে এর প্রতিবাদ করেছি ছোট্ট একটা বাচ্চা সে কী বোঝে ক্লাস ফাইভে এবং সে নকল করবে শিক্ষকরা নকল সাপ্লাই দেবে এবার খাতা দেখে দুর্নীতি আপনাকে দিচ্ছে পাঁচশো খাতা এক সপ্তাহ দিয়ে দিতে হবে কোনো শিক্ষকের ক্ষমতা আছে পাঁচশো খাতা এক সপ্তাহ লিখে দেখে দিতে ফলে না দেখে ট্রিটমেন্ট দিয়ে সব দিয়ে দেয় ফলে অন্যায় নম্বর দিয়ে ভালো কি মন্দ মন্দ কি ভালো এসব হচ্ছে আমার এই মার্কেট এক ছাত্র আমাকে বলছে স্যার আমি তো এই অঙ্ক কিছুই লিখে নেই আমি এ প্লাস কী করে পেলাম আপনাদের ছাত্র এখন রেয়াদে আছে কথা বলে আর তুমি লেখো নি স্যার আমি তো অঙ্ক বুঝি না কি লিখবো আমার সে সকালে হাঁটতো হাঁটতে হাঁটতে অঙ্ক গল্প বললে তাও তো ধন্যবাদ কিছু লিখেছে আর এ বলছে স্যার আমি লিখেই নিয়ে গেছি কেন অঙ্ক আমি বুঝি না অত সে এ প্লাস বুঝতে পারে এগুলো হওয়াতে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে আর এর পিছনে একটা আন্তর্জাতিক চক্রান্ত আছে ওটা আপনারা বুঝতেই পারছেন বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করাই তাদের টার্গেট কেন এখানে কোনো যোগ্য নেতা সৃষ্টি হোক এটা তারা চায় না আর সেই উদ্দেশ্যে তারা মাদ্রাসার পিছনে লেগেছে স্কুল কলেজটা শেষ করে দিয়েছে 
এই বিষয়ে শিক্ষকদের আমি বলব হুঁশিয়ার থাকবেন আমাদের স্লোগানে কি আদু এলা আল্লাহ বাসিরাতেন আল্লাহ বাসিরাতেন আছে না জাগ্রত জ্ঞান সহকারে তকলিদি জ্ঞান সহকারে নয় পড়াবেন বই জাগ্রত জ্ঞান সহকারে পড়াবেন তকলিদি জ্ঞান সহকারে পড়াবেন না আপনি ভাবছেন আসে যখন না পড়লে করব কি এই করব কি ভাষা এখানে চলবে না যতক্ষণ আমি হায়াতে আসি সত্যের পক্ষে আপনার আপোষীন থাকবেন আপনাদের পক্ষে আমি ফাইট করব আমি আগে কারাগারে যাব পরে আপনারা যাবেন কিন্তু কোনো অবস্থায় বাতিলের সঙ্গে আপোষ করবেন না আমাদের বাচ্চাগুলো যেন ধ্বংস না হয়ে যায় কারণ ওরা ওস্তাদিদের কথা খুব শোনে আমি আমার ছেলেদের দেখেছি আমি বাসায় পড়ার দেবে হবে না ওস্তাদিদের বললে ওইটাই নেবে ওইটাই ফাইনাল কথা বললেন ওরা আমার উপরে ওস্তাদকে সম্মান দেয় আমাদের বাবা রাগ তোমার ওস্তাদে ধরলে না ওস্তাদ এই যে আমার নাতির আসছে যাওয়ারটা ওর মা বাবা কারো কথা শুনবে না ওস্তাদজি বলে এটি বলবে বোঝা গেল ওস্তাদদের একটা দারুণ প্রভাব আছে ছাত্রদের মধ্যে আমি এটা খালি আপনাদের ইঙ্গিত দিচ্ছি এক্ষেত্রে নিজেকে গড়ি তোলে না আগে মানসিকতা হলে বড় জিনিস যাকে আর্মিতে বলে তৌফিক ইংলিশ বলে ইনস্টিংক্ট এই ইনস্টিং যদি না থাকে ভিতর থেকে যদি জেগে না ওঠে সে কাজ সে ভালো করতে পারে না আরেকটা বিষয় বলি শিক্ষক হিসেবে যখন আপনারা নতুন যারা শিক্ষক তোমরা হতে যাচ্ছ আমার ধারণা করছে নতুন শিক্ষক হবো আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করো শিক্ষক হওয়ার যে মানসিকতা প্রয়োজন আগ্রহ ইনস্টিং যেটা বারবার বলছি ভেতর থেকে আসে এই মানসিকতা কি তোমাদের মধ্যে আছে যদি থাকে তাহলে শিক্ষক হও আর না থাকলে এই লাইনে এসো না আল্লাহ বাকি এক একটা মানুষকে এক একটা রুচিদের সৃষ্টি করেছেন না কারো সায়েন্সের মেধা ভালো কারো আর্টসের মেধা ভালো কারো কমার্সের মেধা ভালো কেউ কৃষিতে ভালো আছে না তোমার কোনটা ভালো লাগে একটা ছাত্র শেখাতে গেলে তার মধ্যে যে শিক্ষকের মেজাজ থাকে না সেটা কি আছে নিজেকে জিজ্ঞেস করে দেখো এখন বলতে হবে না নিজেকে জিজ্ঞেস করো বাড়ি গিয়ে যে আমি শিক্ষক হওয়ার মর্যাদা আমার মধ্যে থাকবে কিনা অর্থাৎ শিক্ষক হতে গেলে আমাকে অন্যের কাছে সম্মানিত হতে হবে আমি নিজের নিজেকে সম্মানিত করব এই মেজাজ আমার মধ্যে আছে কিনা কারণ আমার যদি ত্রুটি থাকে কখনই শিক্ষক হতে পারবো না শিক্ষক হওয়ার জন্য আগে বলছি না দুটো গুণ লাগে আগে নিজে শিখতে হবে অধিকাংশ শিক্ষক পড়াশুনো করে না ক্লাসে যায় মোতালা না করে চলে যাচ্ছে আমার ইউনিভার্সিটি আমার আমার এক কলিগ মারা গেছে সিনিয়র কলিগ সারা জীবন উনি একটা সাবজেক্ট পড়াইছেন আমি স্যার আপনি আর কিছু সাবজেক্ট পাল্টাবেন না সিলেবাস পাল্টা বসে একবার সিলেবাস পাল্টানো হয় তো কে কোন কোর্স পড়াবে বলা হয় তো উনি খালি একটাই নেবে আমাকে তো গালে তোমাকে আসো লুকে কী করবো ওই ছাত্র জীবন তো নোট করেছিলাম ওই নোটটাই সারা জীবন পড়াচ্ছে ইউনিভার্সিটি টিচার নোট ছাত্রদের নোট করতে হয় একদম ফ্রাঙ্কলি বলে ফেললো অর্থাৎ আমাদের ডিপার্টমেন্টের সিনিয়র মোস্ট প্রফেসর উনি আপনাদের অধিকাংশ শিক্ষকদের মধ্যে কিন্তু এই মেজাজ আসে আপনারা সারা রাত অস করে এসে সকালবেলা ক্লাসে ঢোকেন কিসের দেখা দেখি শরীরটা করে এক ঘন্টা পরে ও শরীরটা খারাপ বাবা তোরা কালকে পড়াবো বাস চলে গেল খারাজি শিক্ষকরা এই কাজে খুব পারঙ্গম আর যদি আপনাদের বক্তা হয়ে যান তাহলে তো আপনাদের মহাশাল আসমানের তারা হয়ে যাবেন আপনাকে ঠেকাবে কি প্রথম হলো আগে নিজেকে জিজ্ঞেস করেন আপনি আমি শিক্ষা হতে পারেন কি না হলে আপনাকে প্রথম হল পড়তে হবে পড়া জিনিস পড়তে হবে এই মুহূর্তে ধর আমি একটা কথা মনে আসছে হঠাৎ বলি এর পড়া তো বহু পূর্বে বুঝতে তো পারছেন কোন সালে সত্তর আমি ছিলাম আজিজুল মুক্তা দিয়ে আসেন আপনাদের এটা আসল ছিল পঞ্জিগঞ্জ তাই না আমাদের আমাদের পঞ্জিগঞ্জ ছিল ফার্সিতে তা আমি ওর পড়িনি আমার আব্বা অবশ্য ফার্সি মাসে পড়াতেন না ভীষণ এবার স্ট্রং ছিলেন বলে আমার ছেলে নিজের বাবের বাংলা বাংলা ভাষাই জানে না সে একটা বিদেশি ভাষার মাধ্যমে আটটা বিদেশি ভাষা শিখবে আমার সে নোট খাতা হারিয়ে গেছে আমি এই যুক্তিগুলো ঠিক আছে না যে আমার ছেলে আর বেশি বিয়ে ফার্সির মাধ্যমে যে নিজের বাংলায় বলতে পারে না সেই সময় এই ধরনের শিক্ষকরা এই ধরনের যদি ভূমিকা না রাখতেন অর্থাৎ আমি আব্বার কথা বলছি 
ফের এবার জীবনও বোধ হয় ফার্সি উদ্দেশ্যটা হতো না পঞ্চগঞ্জ পড়তে এখন পর্যন্ত আমাদের ধন্যবাদ দিতে হয় যে এটা পরে উর্দুতে অনুবাদ হয়েছে আজিল মতো দিয়ে কেন আপনার কাছে বসছে কাম মনে ভুলে গেলে ধরে দেন আমার যে আগের কথাগুলো এটা তো ইমান ইমান যা আসলে এই ইমান ছিল ওকে আমরা জানি নাকি ইমান বলছি না আসল মাপ দেখ এই ইমান তাই না এটা আমি ইমান পড়ার ভুল হবে না আমি আসল বাদ দেন নকল পড়বেন তাই এখন যেন দেখতে পাচ্ছি চোখে আব্বা পড়াচ্ছে কী হবে এ দেখো তোমাদের পড়তে সুবিধা কোনটা আল্লাহ পাক কোরআন নাজিল করেছেন তোমাদের আরবিতে আরবি লাল লাকুম তাকলু তাহলে তোমরা বুঝো তাই না তো এই ইমানটা বোঝানোর জন্য সহজ উচ্চারণ হচ্ছে ইমান এই জন্য দুই হামজা একত্রিত হলে পরের হামজাটা ইয়ায় পরিণত হয়ে যাবে সহজ বোঝা গেল আবার দেখো যদি আগে হামজা না থাকে দু নম্বরটা হামজা হয় আগের নম্বরটা হামজা নয় তাহলে তুমি ইচ্ছে করলে পরের হামজাটা রাখতেও পারো ছাড়তেও পারো যেমন নাকি ইউ খাজু বিন নওয়াসি ও লাকদাম ইউ খাজু ইউ খাজু হওয়া কথা কিন্তু ওই হামজাটা কিন্তু বলা হবে না যদি আগে ইয়া আসে একটা ইয়ার এটা এটা কি বলে এটা হামজা তো নয় ইয়ার পরে হামজা দিলে পরের হামজাটা এবরাজও হতে পারে এবদাল হতে পারে আপনি ওটাকে জাহির করে ইউ মেনুনে বলতে পারেন ইউ মেনুনে বলতে পারেন যেমন ইউ খাজো ইউ খাজো বলতে হবে না যদি আগেটা ইয়ে আসে কিন্তু যখন দুটো হামজা একসঙ্গে আসবে এ ইমান ও মেন তখন একটা হামজাকে আপনি বিলুপ্ত করে ইয়ে পরিণত করতে পারেন এ কথা ঠিক বলবে নাকি ভুল না তো আবার ঠিক আছে কথাগুলো এই এলেম আমার আজকের এলো নাকি এগুলো আমরা যখন ডাকলে মানে কী বলে আমরা সুম বলতাম তোমার কী বলো তোমার তো আমরা ইংরেজি বলে থার্ড ইয়ার নাকি সেই সময়কার লেখাপড়া এখনও সঙ্গে ভাসতেছে ওনার কেমন উস্তাদ ছিলেন এখন বোঝেন এই বয়সে একটা পঁচাত্তর বছর বয়সের ছাত্র আমি এখন আমি মনে করে বলে দিচ্ছি তার মানে উনি ক্লাসে আসতেন না এত দরদ নিয়ে চেয়ারে বসতেন না অন্য টিচার সাথে বলতে এই তোমরা নাম টাম হাজিরা করো করো ওর মধ্যে আমি নেই এই হাঁটা শুরু করবে চেয়ার ছাত্র ছেলে বস থেকে বেঞ্চে পাশ দিয়ে হাঁটতেছে বাবা এটি বলো তো ওদের আরও জন হোঁস হয়ে যায় এবার আমাদের কী ধরে ঠিক নেই কাউকে ও ধরেন না সবাই ধরে তো সময় থাকে না একটা দূরে ধরবে ওনার নীতি ছিল ফার্স্ট বাঘে ধরবে একদম লাস্ট বাঘে ধরবে যে ক্লাস খারাপ করে ওকে ধরবে যে দুর্বল তাকে সবল করতে হবে যে সবল সেদিন অহংকারী না হয়ে যায় তাকে ধরবে এই করে করে আমরা গড়ি উঠছি বলি কিন্তু আজকে বলতে পারছি বাড়ি থেকে আমাদের মাদ্রাসা উনিশ মাইল দূর সাইকেলে পুষে নাই বসতাম রাস্তা মেলা শহর গ্রাম আপনার বাজার পড়ে না মাটির রাস্তা এবার যেই বলবে এত খোকা বলো তো কয়টা বাজার কয়টা হাট পার হলাম বলতাম এইগুলো একটু বলতে আরবিতে বলো এই তো মহা ফ্যাসা দি হয় আচ্ছা এবার তো এইগুলো ইংরেজিতে বলো তো আরও ফ্যাসা কিন্তু বলতেই হবে এত ভয় করতাম আমরা জীবনে কোনো কাউকে একটা থাপ্পড়া বল মার দেখি না কি কোনো ছাত্রকে মেরেছে বলে কোনো রেকর্ড নেই কিন্তু ছাত্রদের শিক্ষকদের এত শ্রদ্ধা বা তার উপর তো ছিল যে উনি যা বলতেন ওটাকে করতেই হবে করবেই আমি তখন এভারডি ব্যাটারি টাস্ট লাইট দুটো ব্যাটারি টাস্ট লাইট তখন কেবল বের হয়েছে নাম ছিল এভারেডি ওটা খুব আমার দরকার ছিল কারণ থাকি তো গ্রামে ঝাড়ের মধ্যে পেশা পেখানো করতে হয় বর্ষা হলে গিয়ে কাঁদা দিয়ে হাঁটতে হয় কোন সাপে কারণ তো ঠিক নাই গ্রামে তো সাপ খুব বেশি ছিল তখন আর টর্চ লাইট সব উপরে চলার উপায় নেই তো আব্বা আপনি যশোর যাচ্ছেন আমাদের একটা এভারেডি টর্চ লাইট নিয়ে আসেন হ্যাঁ আনব তো ওইটা আরবিতে বলতে হবে লিখিত সমস্যা দুই তিন দিন খেটে খেটে কোনো মতে ওই আরবি জু মানে আলো না ওইটি আবর্তন করে কোনো মতে লিখিটি দিলাম কাগজে তাই নিয়ে আসলো শিক্ষক কিন্তু এটা কিন্তু ক্লাসের বাইরে হাটে গেছে ক্লাস আসে পর দিন আই কাল হাটে গেছিলে মাথা টুপি দিছিলে একটা ছেলে যদি বলে মিথ্যা একটা ছেলে ঠিক সাক্ষী দেবে না ও এক ওসা ওসা যে ও কিন্তু টুইমা দেয়নি ধরা পড়ে গেল 
আচ্ছা বেশ তুমি হাটে গেছিলে তো কি খাইছিলে বলো আমি তমত করেন কেউ বলে রসমন্ডি আমার তোম রসমন্ডি খুব বেশি পাওয়া যেত ছোটো ছোটো রসমন্ডি গাছ সিনেমা খান ও এত মজা লাগে এগুলো তুমি খাইছো ধন্যবাদ এর সাথে রেগুলো পাওয়া যায় বিশেষ খাওয়া ছোটো ছোটো হ্যাঁ ওই বেশি বললে ফাঁসা লাভ দেবেন এখন থেকে আচ্ছা কোথায় পাওয়া যায় তা বলে দিই পার্টিকাটা ব্রিজ নিচে ওখানে বিক্রি হয় তাই ছোটো ছোটো রসমন্ডি এটা খুব বেশি খেতাম আর গুলি মিঠাই এবার বলুন ঠিক আছে তুমি যা খাইছো খাও সমস্যা নেই তো আগামী হাট থেকে ঢেকা জিনিস খাবা আলগা জিনিস খাবো না যেমন তুমি সবরি কলে খেলবা যতই ধুলে বালি পড়ো কলে ভিতরে তো যাবে না তোর আস্ত বাদাম নিয়ে আসবা বাদাম খোসা ফেললে তো ভিতরটা ভালো পাবা একটা শিক্ষা কিন্তু হয়ে গেল ক্লাসে এটা কিন্তু পাঠ্য বই নয় এটা অপাঠ্য বই জ্ঞান হলে এমন সারা জীবন আমার আজ মনে আছে হেঁটে যাচ্ছ কাগজ দেবে না কারণ কাগজ হল বিদ্যা যে কোনো কাগজেই কিছু না কিছু লেখা থাকে ওই লেখাটা তুমি পড়ে দেখবো কী আসতে মধ্যে কখনো কাগজ পা দিয়ে দেব না ছোট ছোটো বিষয় না আর কোনো জিনিস ফেলে দেবো না কারণ জিনিস আমার জিনিস যে কোনো জিনিস তো রেখে দাও কাজে লাগবে এখন হয়তো লাগছে না পরে লাগবে এই যে ছোটো ছোটো বিষয়গুলো এটাও কিন্তু শিক্ষকদের শিক্ষার মধ্যে কারণ শিক্ষকদের যে অভিজ্ঞতা ছাত্রদের অভিজ্ঞতা নাকি ফলে শিক্ষকদের জীবনে যে অভিজ্ঞতাগুলো যে ছাত্রদের সামনে যে আপনার তুলে ধরেন ইনশাল এর মাধ্যমেও তাদের অনেক উপকার হবে শুধু সিলেবাস পড়ানোই কিন্তু আসল পড়াশোনা নয় এই সঙ্গে আপনি নিজেকে মনে করেন আমি যদি আদর্শ না হয় তাহলে আমার ছাত্ররা আমাকে কী ভাববে সারা জীবন লেখাপড়া করলাম শেষ মুহূর্তে যে এমন একটা কাজ করলাম যে আমার সারা জীবনটা শেষ হয়ে গেল এই হাদিজে কী বলা আছে ইন্ন আমালো বিল খাওয়াতি যার শেষ ভালো তার সব ভালো আছে না সারা জীবন ভালো ভালো কথা বলে গেছে জান্নাতের এক হাত বাকি অন্য কাজ করলাম জান্ন চলে গেলাম না এই বিষয়টা আপনাদের মনে রাখতে হবে এই মার্কাজে শিক্ষকরা বহুবার এসছেন বহুজন চলে গেছেন কারো কথা মনে আছে কারো কথা ভুলে গেছে ভুলে যেতেই মন চায় হয়তো ভালো শিক্ষক ছিলেন কিন্তু মনে যেন ভুলে যাই যেটা প্রথমে আমার জীবনে যাত্রার ঘটনা বললাম আপনাদেরকে বলতে গিয়ে অন্যদিক চলে গেছিলাম আমি খুব শখ করে ওনাকে নিয়ে গেলাম শুনলাম নয়বার বোখারি খতম প্রথম দিনই আমার সঙ্গে ঝগড়া নিয়ে গেল ব্যাপার কি বংশালে কেউ মরলেই ছাত্র নেবে যাত্রা বেঁচে কুলখানি করবে খতম পড়বে বকশি দেবে এটা কি উনি তো যাওয়ার দিন প্রস্তুত হয়ে আমাকে বলছে আমি যাচ্ছি কেন যাচ্ছেন এই বসো আপনি নবার খুব বোখারে পড়ছেন দেখেননি কোথায় গুলি বেদা হ্যাঁ বোখারে কোথাও পায়নি তো না পেলে থাকেন পরে আমি দেখা দেবো হ্যাঁ হয়েছেই পড়ে গেলে একবার পুরো বংশাল খেপে গেছে আমার পরে বলি কে আসছে এখানে শ্রীকাল হুজুর রাখল আর এখন হুজুর আসলো ছাত্র আসে না তো আলহামদুলিল্লাহ এটা একটা সৌভাগ্য আমাদের আমার জীবনে সৌভাগ্য যে পিছনে যত হয়েছে করে সামনে কেউ আসেনি পড়ে তখন তো ইউনিভার্সিটি প্রফেসর নেই তখনই মেজাজ টের বেশি সবাই কোনো ব্যাটা আসলে হয় তুমি টাকা দাও বলে তোমার গোলামি করবো না কেন শুরুতেই কিন্তু আমি ওই জন্যই বলছি আপনারা অহংকার করবেন না আমি বোখারি পড়াই আমি বেশি জানি এল এম এ এক জিনিস আমল এক জিনিস এল এম এ আপনি একেবারে মহাসমুদ্র আমলে আপনি একদম ক্ষুদ্র কিচ্ছু না আপনি বোখারি কিছু পান নাই যে কুলখানি করার বেদাত তা আপনার বোখারি পড়ার দরকার নেই আর উত্তরবঙ্গ হলো এই কমি আলমদের আড্ডা মুসল আহালিসের মধ্যে এখানে কমই মানুষ হওয়া খুব বেশি কিন্তু এখানে কোনো নেতা তৈরি হয়নি এই কারণে এদের কনসেনট্রেটিং মেজাজ সংকীর্ণ মেজাজ সব জায়গায় এরা ডাইনিমে তাকায় না ওই কুয়ার ব্যাংক বললেন বাংলায় ওই অবস্থা এদের মধ্যে হয়ে আসে অথচ হানা ফের এগিয়ে যাচ্ছে আপনাদেরকে এই বিষয়গুলো বুঝতে হবে নিজে নিজে মুক্তি হয়ে এমন কোনো ক্ষতি করবে না যা হালের জামাতের যে পরিবেশ ছিল নষ্ট হয়ে গেছে আবার আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করছি ছোট্ট উদাহরণ 
আমি যখন যাত্রা কেউ লেখছিলাম ওর নাম কি সাধুর বড় আহলাদুল সাহাব বিশাল তরুণ ইউনিভার্সিটি আসছে কী ব্যাপারে কেন শূন্যতে খাতনা এবার কি আহলাদিস গেলাম হরগ্রাম ওখানে তিক্ত অভিজ্ঞতা পেলাম যে এই কারা করছে মসজিদ গেলাম তো যদি এ অমুক করছে সে পাক্কা হালে যাবে তুমি এটা কেন করছো দশ হেলিক খাতনা হবে আত্মীয়স্বজন আসবে তার আনন্দ একটা পরিবেশ জানবে আল্লাহ রসুল সাতটা সেলিক বিজিনি উনি সব খাতনাও দিয়েছে কয় না তিনটা সেলিক তো তো কী হয়েছে তরুণ বানাইছে তো রসুলের তো গরিব মানুষ হচ্ছে পাইছে আমাদের হ্যাঁ যত পয়সা বাড়বে তত বেদাত বাড়বে মুদ্রে রেখে দেবে আর মানে আব্দুল মান্নানের কথা বলি আব্দুল মান্নান ইনকিলাব উদ্দিনের প্রতিষ্ঠাতা ওনার একটা ভাষা বলি মৌলবির হলো পাঁচশো টাকার খাসি তো জমিতে মদ্রাসে তুলে চালু করে তখন ঢাকা রাস্তায় ঘুরতেও তিনশো টাকা খরচ হতো না ওনার সবাইকে পাঁচশো টাকা দিতে যাতায়াত ভাড়া তো মৌলবি মানে পাঁচশো টাকার খাসি এত হীন মানসিকতা হয়ে যায় আনন্দের সম্পর্কে আনন্দের টাকা দিয়ে সব শখ করে নেওয়া যায় আর এবার বংশালের আহলেদের কথা শোনেন মানে আনুষ সব চিনতেন কেউ ওখানে যাত্রা অভিযান ছিলেন উনি আমাকে বলছেন এই রাবি উনি উনি বংশালের ক্ষতি আর যাত্রী মানুষের শিক্ষক ওনাকেই তারা বলছে খাওয়া দিলে কাওয়া মেলে ভাষা করে ভূতবারি না মেলে খাওয়া দিলে কাওয়া মেলে আলম রইল কাওয়া আলমদের উপর এই যে ব্লেমগুলো আসে তাতে পয়সার লোভের কারণে এদের চরিত্র নেই পয়সা দিলে হেমন কাজ নেই যে এদের দ্বারা করে নেওয়া যায় না ফলে শূন্যত খাদনা হটানো হয়েছে ওখান থেকে আমি আসার পরে এই ভাগা কোরবানি সাহাবরা জানতই না ওটা হটিয়ে দিয়ে দিয়েছি এইবার যখন হরগ্রাম গেলাম আশ্চর্য হয়ে গেলাম বিশাল প্রতিষ্ঠান একটা ছেলে মারা গেল কেন শূন্যতে খাদনার বিশাল অনুষ্ঠান চলছে এক ডাক্তার নিয়ে এসে খাতনা দেবে সে আসলে অঙ্গটা কেটে ফেলে রক্ত বন্ধ হতে পারেনি ডাক্তার পালাইছে বাচ্চা শেষ ওদের খানা পিনা তো বিরিয়ানি চলছে আর বিশাল ঢোল ডাগন গান বাজনা বাচ্চা শেষ এই এক একটা এই জন্য ইমাম মালিক পরিষ্কার বলে দিয়েছেন যেটা রসুলের জমানায় নিয়ম ছিল না আস্তের যুগে সেটা দিন হিসেবে গৃহীত হবে না বিয়ের সময় যাচ্ছে মেয়ে দেখতে আপনি টাকা দেবেন কি দেবেন না তাহার কি প্রশ্ন আসতেছে আপনার ইচ্ছা দুর্গম ফতা দিতে পারেন যদি গিফট যাই তাহার দু তাহা হাদিয়া দাও মোহাম্মদ বাড়বে এই আয় হাদিস দিয়ে দিয়ে দিলে হইবে কিন্তু আপনার সোকাং খোলা রাখতে হবে এটা রেওয়াজ হিসেবে নিঃসন্দেহে বেদাল কিন্তু এমনি গিফট দেওয়া যায় তো ওই দিন কেন গিফট বিয়ের পরে মহরানাটাই হলে ফরজ মানে এদেশে মহরানা নাই ওখানে উচ্চারণ না মরার সময় মাপ করে নিয়ে আসা যেটা ফরজ সেটা অনুবাদ করেছে আমাদের বাংলা অনুবাদকরা খুশি মনে দাও সাধকাত হিন্দা নেহলা মানে খুশি মনে দাও সমস্ত বাংলা অনুবাদক যত দিছে বাংলাদেশে সকলে অনুবাদ করেছে খুশি মনে তাদেরকে মোহর দাও কেবল আমার তফসির আসছে ফরজ মনে দিয়ে তাদের দাও ইমন কাছে লিখতে হবে ফরিজ দাও কথা হচ্ছে এইভাবে বেদাতগুলো ঢুকেছে হাইলাইসের মধ্যে এটা তো হাতিয়া দেওয়া যায় আরে বাবা হাতিয়া দিয়ে কোন ক্ষেত্র দিবি এই ক্ষেত্র দেখতে পারো না জাস্ট বিয়ে দিতে বাবা বিয়ে হবে তো ঠিক ঠিক নেই হওয়ার পরে না তুমি মহরান দিয়ে কাজ করো আগে দেখতে গেলাম আমাকে আগে টাকা দিয়ে আসতে না দিলে কেমন দেখায় আসলাম অতটা খরচ করলে ওরা এইভাবে কিন্তু ঢোকে এসব ব্যাপারে স্ট্রং থাকা লাগবে এই হাতিসগুলো আপনারা পড়াবেন পড়াতে গিয়ে আপনার হাতে ব্যাখ্যা দিয়ে দেবেন ঠিক আছে দাও সমস্যা কি হাদিস রয়েছে হাদিয়া দাও হাদিয়া সব জায়গায় দেওয়া যায় না এটা বুঝতে হবে খাতনা নিঃসন্দেহ সুন্দর কিন্তু তার জন্য যে অনুষ্ঠান করতে হবে এটা এটা বেদার এইভাবে আকিকা নিঃসন্দেহ জরুরি আগে জন্য যে বিশাল মিছিল করতে হবে চলবে না এগুলো যদি টুকটাক ক্লাসে আপনারা ধরে দেন শিক্ষকরা তাহলে কিন্তু আপনাদের যারা ওই ছাত্রগুলো শিখবে ভবিষ্যতে ওরা আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের কথা মতো সেইভাবে সব জায়গায় বলবে এই শিক্ষকতা একটা বড় গুরুত্ব এই যে ছাত্র তৈরি হয় এবং ছাত্ররাই এর মাধ্যমে উপকৃত হয় এবং তারাই এর দ্বারা 
বহু মানুষের কাছে দিনটা পৌঁছে দিতে পারে সহজে পরিশেষে বলব যে হাইলাদি সান্তম বাংলাদেশের উদ্দেশ্য হচ্ছে পুরা সমাজটা পরিবর্তন করা সমাজ পরিবর্তন করতে হলে আগে সুশিক্ষিত একদল মানুষ লাগবে সেই সুশিক্ষিত মানুষ হলে আপনাদের ছাত্ররা আর তার আগে যারা শিক্ষা দেবে তাদেরকে এ বিষয়ে প্রস্তুতি গড়ে উঠতে হবে সবার কাল আল্লাহ সাল্লাম শিক্ষক প্রশিক্ষণের মূল বক্তব্য আমার তাহলে তিনটা চলে আসলো একটা হচ্ছে শিক্ষককে নিজে শিখতে হবে দু নম্বর বললাম অবশ্যই শিক্ষকতার মেজাজ তৈরি করতে হবে আর তিন নম্বর আপনাকে অবশ্যই সে মেজাজ বিরোধী মনোভাব থাকতে হবে আর চার নম্বর আশপাশে তাকিয়ে অন্যরা কি করছে এগুলো দেখে আপনাকে নিজেকে পরিবেশ বুঝে কাজ করতে হবে নাহলে আপনি কোথাও পাত্তা পাবেন না আপনি কথা শুনবে তবে তো সমাজ গড়বে সংগঠনের যে গুরুত্ব এটা আপনারা বোঝেন না এটা খুব ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে আমাদের জন্য এবং কাছে বেশ কিছু আলম আলম কদিন আসলেন আমি তাদের বললেন আপনারা যে দুদিন ধরে এত ওয়াজ করলেন সাবজেক্টটা তো শেষ নাই জবাবদ্ধ জীবনের যে গুরুত্ব এর উপরে কোনো বক্তব্য রাখছেন তুমি তো সিলিত না যখন জিজ্ঞেস করলাম দু তিনটা বক্তব্য আমার সামনে থাকুন একদম সুখ আজকে হালাইজটা ভেঙে তসটা হয়ে যাচ্ছে এর বিরুদ্ধে একটা জবান একটা কথা কাজ বের হলো না অর্থাৎ কোরআনে সুরাজ সফ এর উপরে নাজিল হয়নি হাদিস অসংখ্য হাদিস নেই এর উপরে এগুলো আপনাদের মুখ দিয়ে বের হয় না কেন মানে আপনারা কি চাচ্ছেন আহলেজ ভাঙুক আর বারবার দাওয়াত পাই আমরা সব জায়গায় যত ভাগে ভাগ হোক তত আমার দাওয়াত ভাগ হবে সমস্যা কি এখানেও যাব ওখানেও যাব ওখানে দরজা এখানে বিশ্বজের এখানে প্লেন টিকিট ওখানে প্লেন টিকিট আমার বাবা ফকির মানুষ সব ফকিলের প্লেন টিকিট দেওয়া পাঠা নেই আমার ইস্তে বাজারে আসে ভাষণ দেয় কার পাঠা দেয় ওরা দেয় সব ফেরি আর তোমরা তোমার গেলি আগে প্লেন টিকিট বা আপনি আমার সামনে গল্প করতে ফার্স্ট প্লেন যেতাম তো এই কাজ যেতে পারলাম না মানে একটু ছেলেগুলি আমাকে শোনাচ্ছে সব ফাইনাল সব টিকিট কি একদম মধ্যে সাত দেড়টা ফেলে একদম মধ্যে পরিজনটা ফেলে আরে বাপরে ফ্লাইটের চোটপাট কি আর আমার কাছে ফ্লাইটের ফল নেই তাকওয়া শেষ তাকওয়া এবং এখেলাস দিন এলেমের আমি বললেন বালির বস্তা মতো আর দিতে হলো অবশ্যই আপনাকে সমাজ পরিবর্তনের শাক নিয়ত রেখে আপনাকে এগিয়ে আসতে হবে আপনার দ্বারা ছাত্র পরিবর্তন হবে ছাত্রের দ্বারা সমাজ পরিবর্তন হবে এটার সামনে রাখবেন এই চারটি বিষয় আপাতত মনে রাখলে তো বললাম সাবজেক্টটা দিলে আমি হয়তো প্রস্তুতি নিয়ে আসতে পারতাম আমি আপনাদেরকে আবারও অনুচ্ছেদ করছি নিজে আগে শেখার চেষ্টা করেন তারপরে শেখানোর কথা আসবেন কারণ আপনাদের হাদিসটা শুনে সবসময় একা এরকম তালমান করা না বা আল্লাম হোক তাই না যে নিজে শেখে শিখতে হবে না আগে তবু নিজের মতো মুরবুরে আগে আসতো এবং আসে না তবে এক এক হাতে আনতে এক গাদা গাদা আমার জন্য তাহলে বড় ওস্তাদ যদি ঘুরাতে পারে তো তোমার মধ্যে বিরাট লাভ তাহলে বললাম ভাই আপনি তবলিক করছেন তা আল্লম কোথায় শিখবেন না কি শেখাবেন মানুষকে এগুলো হাফিজ হুজুর একবার ওকে বলছিলেন আগে এলম চাই পরে তো আল্লম করো তাহলে হাফিজুর কাছে যায় না আমি বলাতে আর এখন আসে না দেখছি খামকে হাইদিয়াগুলি ব্যর্থ হয়ে গেল দেখলে আপনি আপনাদেরকেও বলছি সবার আগে আপনি যে একটা সংগঠিত শক্তির এবারে সম্পদে পড়ে দেখবেন একটা সংগঠিত শক্তির মার্কাস কিন্তু এই এটা অথচ আপনারা যারা ফেসবুক দেখেন আকাশে তারা প্রতিষ্ঠান বানাচ্ছেন সে রাজশাহী শহরের শ্রেষ্ঠ মাদ্রাসাগুলির তালিকা এটার নাম সাত নম্বরে জি একেবারে নিচে কীভাবে হিংসা চলছে যাতে এই মার্কাস মার ভুলে যায় কারণ এই মার্কাস হলো আহলাদিসের শক্তি গঠনের মার্কাস আর ওগুলো বিভক্ত করণের মার্কাস যত বিভক্ত হবে তত আমি দাওয়াত পাবো বক্তাদের সুবিধা না সব জায়গা দাও দাওয়াত পাবে এই বিষয়টা বুঝতে পারছেন আর এই ঐক্য ভাঙার জন্যই কিন্তু আজকে যত ষড়যন্ত্র চক্রান্ত হচ্ছে এতদিন কোনো চক্রান্ত হয়নি কিছু আমাদেরকে কেন জেল খাটতে হইল কারণ আমরা একটা ঐক্যের প্রতীক ছিলাম সংগঠনের নেতা ছিলাম এই জন্যই তো জেল খাটতে হয়েছে না আমার সেই বড় বড় আহ্বান এসে আসে বাংলাদেশ তার তো জেল খাটতে হয় না কারণ যখনই তারা দেখছে আহ্বান এসে ঐক্যবদ্ধ হতে যাচ্ছে ভাঙো 
এখনো নজরদারি চলছে আমার পিছনে কই আর কোনো আলোচনা পিছনে নজরদারি নেই কেন আপনার যেহেতু মার কাছে শিক্ষক আপনাদের কেউ নিরুৎসাহিত করার চেষ্টা করা হবে টাকা দিয়ে কারণ আমার তো টাকা নেই হতো টাকা দিলে আপনি চলে যাবেন এই মাল ও মর্যাদা লোভী নিজেরা হবেন না অন্যদেরকে বানাবেন না মাল ও মর্যাদা লোভী যারা তাদেরকে দিয়ে সন্তান সব কাজ করে নিতে পারে শয়তানের সব বড় হাতে হলে এই দুটা এই জন্য বইটা একটু পড়বেন মালো মর্যাদা একটা বইটা বেড়েছে না আমাদের কাছে রাখবেন উপকার হবে আমি আবার আপনাদের ধন্যবাদ দিচ্ছি চার পাঁচটা বিষয় বললাম খেয়াল রাখার চেষ্টা করবেন ইনশাল্লাহ আপনার ভালো শিক্ষক হবেন বহু ছাত্রের দোয়া পাবেন শিক্ষক সবাই হয়ে গেল দোয়া পেয়ে করা যায় না পাই না আল্লাহ পাকা আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে শিক্ষক এবং আল্লাহ রসুলের সাথী হওয়া তৌফিক দান করুন কারণ তারই তিনি বলছেন বয়স তো ফিউকি মোয়াল্লেমান আমি তোমাদের মধ্যে মোয়াল্লেম হিসেবে ঋত হয়েছি তা আমাদের সন্তানরা মোয়াল্লেম হোক এটা কিন্তু আমরাও চাই আহলেদের আন্দোলনের বিষয়ে বলতে যে গত সাতক্রিয় সফরে আমি একটা নতুন কথা শুনলাম যেটা আমি নিজে কখন শুনিনি যেটা পাঁচ মিনিট টাইম বলে দিয়েছি আপনাদের আপনার জঙ্গল সুন্দরবন তো না সুন্দরবনটা হলো শ্যামনগর উপজেলার মধ্যে ওইখানে আমাদের এক ভাই আহলে এসেছে অনেক আগে হলে আলী আমার সত্য ত্রাই দিতে পারেনি তার চেয়ার আলাদা তার টেবিল আলাদা ওনার যে ঘরে বসে শিক্ষকরা সে টেবিল তো অনেকগুলো থাকে উনি যে টেবিল চেয়ারে বসে সে কাউকে বসে দেয় না গ্লাস প্লেট আলাদা এত ঘৃণিত জীব তিনি আমি তার ওখানে মসজিদ করে দিয়েছিলাম আয়লার দুর্গ তো এলাকা ত্রাণ নিয়ে আমি গেছিলাম সেখানে তো সেখানে ওনাকে জিজ্ঞেস করলাম ভাই একটু বলেন তো বিষয়টা একটু তো উনি বলতে স্যার আমি তখন যা বলছি এটা সেদিন বাকালে বলতেন আমি ওইটা খালি আপনাকে শুনে দিচ্ছি যে আমি তেইশ বছর মাদ্রাসা লেখাপড়া করেছি আমি ডবল কামেল মানে মমতাজুল মহাদ্দেশ নয় অল্প কাহা আনাবি কিন্তু আমি ডবল কামেল তেইশ বছর মানুষের লাইনে লেখাপড়া শিখেছি কিন্তু আন্দোলনে আসার পরে বুঝ আমি দেখছি আমি এ যাবৎ কিছুই শিখি নেই আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আন্দোলনের বইগুলি পড়বেন আমার নাম বলতে উনি আমার আসল ওস্তাদ আমার কোনো ওস্তাদ নেই আমি সব টের পেয়ে গেছি আগে পীর পূজারি ছিল মেলা কিছু ছিল আর নলতার নাম শুনছেন আসেন খান বাহাদুর ওনারা পীর আমি পীরের মরিচ ছিলাম তেইশ বছর মারা সালেন লেখাপড়া করেছি এবার শিক্ষকতা জীবন আমার আজ প্রায় চব্বিশ বছর তা আমি মূর্খ কিচ্ছু জানি না আমার ওই শিক্ষক হলো আমির জামাত তার লেখাগুলি আমার আসল শিক্ষা আগে আমি ছিলাম অন্ধকারের মধ্যে আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা আগে আহলে আন্দোলন বাংলাদেশ ছাড়ে এই এটা একটা ইউনিভার্সিটি এই ডেকে বাস করেন আর কিছু আপনার লাগবে না আর বলতে হবে আপনাদের মধ্যে এই প্রবণতা আমরা কিন্তু খুব একটা আগ্রহ দেখি না বই কোনটা বেরোলো বেরোলি পড়তে হবে নিতে হবে এই আগ্রহ অনেকের মধ্যে নাই এগুলো নেবেন তাহারিকে যখন আমাদের লেখা আসে খেয়াল করে পড়বেন এবারে যে সম্পদ লিখছি এক পৃষ্ঠা এটা এখানে বসে সবাইকে শোনাবেন একজন পড়বেন সবাই শুনবেন না এ বিষয়ে নুরুলকে আগেও বলেছে তো পড়া কিনা জানি না কারণ সম্পাদকীয় নিজ নিজে পড়লে যত বোঝা যায় একজন শোনালে কিন্তু আরও সুন্দর বোঝা যায় তাই না এবার পড়ে দেখবেন এ একটা নতুন মজা পাবেন এবার আমি বলছি আমার লাইফে এই সম্পাদকীয় লিখে নেই এই পর্যন্ত এটা এবার যেটা লিখলাম প্রচুর সম্পাদকীয় নতুন নতুন হয় কিন্তু এবার একটা অন্য ধাঁচ রয়েছে সরকারি সংবিধানের উপরে আলোচনা গেছে পড়লে আপনাদের মধ্যে জাগরণ আসবে ফলে ওই হানবি ভাইটা যেটা বললো আন্দোলনের একটা ইউনিভার্সিটি এটা কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেক আগে শোনা উচিত ছিল আমার কিন্তু আপনারা শোনার নেই বলেন নেই কখনই আমি ওই লোকটার সঙ্গে হঠাৎ করে শুনি আমি থাকলে বলে কি যারা যুবসংঘ তো আসছে তারাই যে কথা বলবে উনি তো যুবসংঘ তো আসেননি উনি তো মানুষ শিক্ষক ছিলেন অত তার মধ্যে কথা বলল আর তো কোথায় বাড়ি সে স্বয়ম না করে সুন্দরবন লেখা বাড়ি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি দয়া করে নিজেদেরটা আমাদেরটা পড়েন অন্যটা পড়েন এলম বৃদ্ধির জন্য তা তাহলে আপনার লাভ হবে আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে জবাবদ্ধভাবে জীবন জাপনের এবং 
সমাজ পরিবর্তনের মেজাজ তৈরি করার তৌফিক দান করো এটা আল্লাহ ছাড়া হয় না এই মেজাজটা আল্লাহ করে দেয় যদি মনে করেন আমি পারবো না তাহলে আপনি চলে যাবেন শিক্ষক হবেন না শিক্ষক হতে গেলে তাকে অবশ্যই নিজেকে শেখাতে হবে অন্যকে শেখানোর মেজাজ হতে হবে নিজেকে অবশ্যই ওসবাই হাসানা উত্তম দৃষ্টান্ত হিসাবে গড়ে তুলতে হবে এর বিপরীত করলে আপনি ঠকে যাবেন আর যেটা বলছি সে আপনি ইউনিভার্সিটি বললাম ইংলিশ শিক্ষক ইংলিশ জানে না আরবি শিক্ষক আরবি জানে না বাংলা শিক্ষক বাংলা বোঝে না এটা যেন না হয় যারা যে সাথে পড়ান সে সবচেয়ে ভালো করে মাস্টার হন আকুল কবলি হাজার আস্তাকুল আলী ওয়ালাকুম আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ